Bonjour et merci de m'accueillir chez vous pour ce premier cours d'onologie. Si je vous dis Bordeaux, Alsace, Côte du Rhône, ça vous dit probablement quelque chose. Je suis sûr que chez vous ou chez des amis, vous avez déjà goûté ce, ce type de vin et vous vous êtes dit, c'est étonnant, il y a quelque chose dans ce vin mais vous n'êtes pas arrivé à décrire ce que c'était. Le vin c'est quelque chose de compliqué au départ, mais rassurez-vous avec moi ça va être très simple. Le vin c'est un produit issu du raisin, c'est une fermentation, c'est des cépages, des terroirs, des hommes, des savoir-faire. Ça rend le produit très complexe, mais à la fois complexe et passionnant. Vous voulez en savoir plus, apprendre à déguster, apprendre à le consommer, apprendre à en parler. Vous êtes au bon endroit. Pour une bonne dégustation, vous avez besoin de verre. Alors, je vous le dis tout de suite, verre à moutarde, verre en plastique, vous les laissez au fond du placard. On utilisera des verres à dégustation type INAO, Institut National des Appellations d'Origine. Pourquoi des verres INAO Simplement parce qu'ils ont une forme particulière. Déjà, ils ont un pied, c'est plus joli sur une table. Ils sont évasés à la base, coniques, ce qui permet aux arômes de mieux s'exhaler. Une étiquette. Vous trouverez, entre autres, le nom du domaine, la région de production, le pays de production. On est sur une bouteille de Bordeaux. On est sur un vin qui porte une mention vieillie en fût de chêne. On expliquera par la suite ce que ça veut dire. Et on est sur un millésime 2003. Millésime étant l'année de production. Vous allez avoir d'autres mentions sur ce qu'on appelle la contre-étiquette. Les cépages qui composent le vin, le terroir sur lequel a été produit le vin, éventuellement les rendements produits. Alors maintenant, une question s'impose. Est-ce qu'en dégustation, il faut carafer un vin Tous les vins ne le méritent pas, tous les vins ne le demandent pas. Certains vins vont demander à être oxygénés, donc on va les passer dans une carafe, les vins rouges jeunes notamment. Hop, et le tour est joué. La carafe. Choisissez de préférence une carafe à vin, carafe plate, évasée. Le principe du carafage étant de permettre au vin d'avoir une surface de contact la plus grande possible avec l'oxygène de l'air pour que cet oxygène permette aux molécules de s'exhaler. Premier moment du carafage, lavinage, très important. Si votre carafe est souillée, même si vous l'avez lavé 50 fois, entre parenthèses, oubliez complètement le lavage avec des produits lessiviels. Très mauvais pour le vin. Lavez toujours vos verres à dégustation, vos carafes à l'eau bouillante et rien d'autre. Pourquoi lavinage Comme je vous le dis, la carafe peut être souillée. Résidus de produits lessiviels, résidus d'anciens vins non partis, autant d'éléments qui vont provoquer des odeurs qui peuvent gâcher votre dégustation. On va ensemble aviner la carafe. Et vous versez un petit peu de vin, un petit peu plus. Voilà. Avec ce vin, vous allez, en mettant un doigt sous la carafe, produire un mouvement circulaire qui va permettre au vin de passer partout dans votre carafe. Voilà. Une fois que ça s'est réalisé, vous prenez votre crachoir et malheureusement, vous videz ce vin. Voilà. Faites attention à la dernière goutte, c'est toujours la plus traître. Votre carafe est avinée, elle est prête à recevoir le vin pour votre dégustation. Une fois aviné, vous reprenez votre bouteille. De la même façon, vous allez faire glisser votre vin le long des parois de votre carafe afin de lui permettre de s'oxygéner. C'est quelque chose d'assez viril en dégustation. On n'a pas l'habitude de bousculer un vin. Le carafage est le seul moment où le vin doit être bousculé. Astuce, n'allez pas jusqu'au bout de la bouteille. Aucun intérêt. Au fond du dépôt. Le dépôt, c'est pas bon. Donc oubliez. Mieux vaut laisser un peu de vin au fond d'une bouteille que de gâcher une dégustation bêtement. Cette carafe, vous allez la mettre de côté pour votre dégustation. Un vin peut mettre du temps à s'oxygéner. On va dire en général que le vin peut rester une heure à deux heures. Partons du principe que ce vin donc, est en carafe depuis plusieurs heures et que nous allons le déguster ensemble. Le service. Le tiers du verre me paraît être un bon repère. Donc, de même, vous prenez votre verre, votre carafe, et vous faites glisser gentiment le vin dans le verre, jusqu'à arriver à environ un tiers. Pourquoi un tiers Pour la même raison que la carafe. 
Le vin a besoin de s'oxygéner, même dans un verre. Le tiers du verre est l'endroit du verre où la surface de contact avec l'oxygène est la meilleure, la plus grande. Là, votre vin est prêt à être dégusté.